ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்செப்ட் கிளியர் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனோட எம்பிஏ செகண்ட் செமஸ்டரோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் சப்ஜெக்டில் இருந்து மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பர் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் வந்து நம்ம பாத்சி பார்க்க போகிறோம் அதாவது டென் மார்க் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி செகண்ட் கொஷின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கொஷின் பாருங்கள் எலுடிகேட் பாட்டர்ஸ் வேல்யூ செயின் அனலைசஸ் ஸோ இதுதான் நம்மளோட கொஷின் ஸோ எலுடிகேட் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ பாட்டர்ஸ் வேல்யூ செயின் அனலைசஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட் பாருங்கள் ஸோ டெவலப்டு பை மைக்கேல் பார்ட்டர் ஸோ போர்டர்ஸ் வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் இஸ் டெவலப்டு பை மைக்கேல் பார்ட்டர் மைக்கேல் பார்ட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறவர் தான் இந்த அனாலிசிஸ் வந்து டெவலப் பண்ணார் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் வந்து இட் இஸ் த மெயின் ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் டூல் ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டூல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வாட் இஸ் வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் அ வேல்யூ செயின் இஸ் அ செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் that a firm performs in order to deliver a valuable product or service to the customers so a value chain is a set of activities that a firm performs so in the value chain appdin solradhu vande or a set of activities appdin solranga so adu vande or firm vande perform pannum so firm appdina organization or manufacturing concern so and madri edukku appdina in order to deliver a valuable product or service to the customers ஸோ கஸ்டமர்ஸுக்கு வேல்யூபிளான ப்ராடக்டை வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்காக இந்த வேல்யூ செயின் அலைனசஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து அந்த ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா சர்வீஸோட குவாலிட்டி தென் ப்ரொடியூசர் அண்ட் கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாத்தையுமே தான் மீன் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூஸையுமே அனலைஸ் பண்ணுறது தான் வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது ஒன்று க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இந்த வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸோட கோல் என்ன அப்படின்றது பார்க்கலாம் ஸோ இட்ஸ் கோல் இஸ் டு ரெகக்னைஸ் which activities are the most valuable to the firm and which ones would be improved to provide competitive advantage so parunga its goal is to recognize so kandupidikkom appdin solranga so enna kandupidikkom which activities are the most valuable to the firm so or firm appdina adla vandu nariya activities nadakum so and activities la endha activities vandu firm ku vandu most valuable ah irukku அதாவது கஸ்டமர்ஸுக்கு நிறைய வேல்யூஸ் வந்து எது ப்ரொவைட் பண்ணுது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அண்ட் விச் ஒன்ஸ் வுட் பி இம்ப்ரூவ்டு டு ப்ரொவைட் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஸோ எது மோஸ்ட் வேல்யூபிள் அப்படின்னு கண்டுபிடிப்பாங்க நெக்ஸ்ட்டு வேறு ஏதாவது ஆக்டிவிட்டி வந்து வேல்யூபிள் இல்லாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா டு ப்ரொவைட் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ப்ரொவைடிங் மோர் வேல்யூஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ் தேன் த காம்படேட்டர்ஸ் ஸோ மார்க்கெட்டில் நம்மளுக்கு இருக்கிற காம்படேட்டர்ஸ் விட நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ்க்கு நிறைய வேல்யூஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறது ஸோ அது பேர் தான் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க So, customers ஸ்க்கு நம்ம நிறைய வேல்யூஸ் ப்ரொவைட் பண்ணால் கண்டிப்பாக நம்மளோட மார்க்கெட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு அட்வான்டேஜாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அதுதான் காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் ஸோ இந்த வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் யூஸ் பண்ணுறது மூலமாக நம்ம எந்த ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து நம்மளுக்கு மோர் வேல்யூ இருக்குது அப்படின்றது கண்டுபிடிக்கலாம் அதே மாதிரியே வேல்யூ இல்லாத ஆக்டிவிட்டியை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றதையும் கண்டுபிடிக்கலாம் இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது காம்படேட்டிவ் அட்வான்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதாவது கஸ்டமர்ஸ் மத்தியில் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டுக்கான வேல்யூ வந்து அதிகமாகுது ஸோ இதுதான் வந்து வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸோட கோல் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் எப்படி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ இவ்வளோ நேரம் நம்ம வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் என்னென்ன பண்ணுது அப்படின்றத பார்த்தோம் நடக்கிறாங்க <laughs> ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் செகண்ட் வந்து சப்போர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்னு ரெண்டாக டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து ஃபைவ் ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க தென் சப்போர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸில் வந்து நாலு ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதன் மூலமாக நம்மளுக்கு எவ்வளோ மார்ஜின் வருது ஸோ மார்ஜின் அப்படின்றது வந்து ப்ராஃபிட் 
அதே மாதிரி இதன் மூலமா இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் மூலமா நம்மளுக்கு எவ்வளவு மார்ஜின் வருது அப்படின்றதையும் நம்ம வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு ப்ராடக்டை மேனுஃபேக்சர் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாம் டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகுமோ அந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் நம்ம வந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டி வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாமே கரெக்டாக நடக்கிறதுக்கு இந்த சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த ஒன் ஒன்றுக்கும் என்ன மீனிங் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் வந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ ஆல்ரெடி ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ்லாம் என்னென்னு பார்த்தோம் ஸோ பாருங்கள் ரிலேட்ஸ் டேரக்ட்லி டு த ஃபிசிக்கல் க்ரியேஷன் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா சர்வீஸை வந்து ஃபிசிக்கலாக க்ரியேட் பண்ணுறதுல என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுதோ அது எல்லாமே ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸில் வரும் ஸோ அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்பவுண்ட் லாஜிஸ்டிக் ஸோ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் சப்ளையர்ஸ் டு மேனுஃபேக்சரிங் ஆர் அசம்பிளி பிளான்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ரா மெட்டீரியல்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் நம்ம வந்து நம்மளோட சப்ளையர் கிட்ட இருந்து வாங்குவோம் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் ஸோ அதான் மூமெண்ட் ஆஃப் மெட்டீரியல் ஃப்ரம் சப்ளையர்ஸ் டு மேனுஃபேக்சரிங் பிளான்ட் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே இன்க்ளூட் பண்ணது வந்து நம்ம இன்பவுண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் செகண்ட் வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா process of converting inputs into output. So, நம்மளுக்கு இங்க வந்து ரா மெட்டீரியல்ஸை நம்ம வந்து அவுட்புட்டா வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்றது வந்து ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ இதுல வரும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து அவுட் மோட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸோ இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா டெலிவரி ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் டு கஸ்டமர்ஸ் ஸோ நம்ம இங்கே மேனுஃபேக்சர் பண்ணல ப்ராடக்டை ஸோ அந்த ப்ராடக்ட் இல்லைன்னா சர்வீஸை வந்து நம்மளோட கஸ்டமர்ஸுக்கு டெலிவர் பண்ணுற ஸோ அந்த ப்ராசஸ் வந்து அவுட் போன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷ்டு ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரிங் ஏரியா ஸோ அதுதான் வந்து அவுட் போன் லாஜிஸ்டிக் நெக்ஸ்ட் வந்து மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸ் ஸோ இதில் என்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னா அதாவது கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட காம்படிட்டர்ஸோட ப்ராடக்டை விட நம்மளோட ப்ராடக்டை நம்ம எந்த அளவுக்கு புஷ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி பண்ணுவோம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த மார்க்கெட்டிங் அண்ட் சேல்ஸில் வரும் நெக்ஸ்ட் வந்து சர்வீஸ் ஸோ இது சர்வீஸ் அப்படின்றது வந்து ஆஃப்டர் சேல் சர்வீஸ் ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம என்னென்ன சர்வீஸ்லாம் பண்ணி கொடுக்குறோமோ அது எல்லாமே வந்து இந்த சர்வீஸில் வரும் ஸோ இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் அந்த கம்பெனியால் எவ்வளோ வேல்யூஸை வந்து ப்ரொவைட் பண்ண முடியுது அப்படின்றத பார்ப்பாங்க ஸோ அப்படி அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு எதுலேயாவது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டெப்ஸும் எடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம சப்போர்ட் ஆக்டிவிட்டி பார்க்கலாம் ஸோ செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் அதாவது சப்போர்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம செகண்டரி ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னா இட் சப்போஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்தோம்ல ஒரு அஞ்சு ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஸோ அந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்து இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும் அதனால தான் இதுக்கு வந்து சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டிஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த சப்போர்ட் ஆக்டிவிட்டியில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அப்படின்னா என்னென்ன அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ் லீகல் பப்ளிக் ரிலேஷன் ஸோ இந்த எல்லாமே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் வரும் ஸோ நம்ம ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்குறதுல இருந்து அதை மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல இருந்து தென் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுலையும் ஸோ இதில் எல்லாத்துலையுமே வந்து இந்த அக்கௌண்டிங் ஃபினான்ஸ் இந்த லீகல் எல்லாமே வந்து இன்வால்வ் ஆகும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டியில் வருது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஸோ இதில் என்ன அப்படின்னா டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட் இன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மிங் இன்புட்ஸ் இன்டு அவுட் புட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ப்ராடக்டை நம்ம மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறதுல நம்மளால் என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ்லாம் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அது எல்லாமே வந்து இந்த டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ அப்போ இந்த டெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு ஆப்ரேஷன்ஸ் ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டியில் வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதனால தான் இது வந்து செகண்டரி ஆக்டிவிட்டி ஸோ இது வந்து நம்மளோட ஆப்ரேஷன்ஸ் அப்படின்ற ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ரெக்ரூட்டிங் ஹயரிங் ட்ரைனிங்
நம்மளுக்கு தேவையான அளவுக்கு அவங்க ப்ரைஸ் கொடுக்குறாங்களா ஸோ அது வந்து அவங்க நெகோஷியேட் பண்ணி வாங்குவாங்க ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டி இந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டியாக இருக்கிற இன்பவுண்ட் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுது ஸோ இது எல்லாமே தான் வந்து நம்மளுக்கு சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இந்த ஒரு ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்லையும் அவங்க வந்து எந்த அளவுக்கு வேல்யூஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணுற வேல்யூஸில் ஏதாவது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதையும் வந்து கரெக்டாக ரெக்டிஃபை பண்ணுவாங்க ஸோ இது எல்லாமே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தான் வந்து வேல்யூஸ் என்ன அனாலிசிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் அதாவது ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டியாக இருந்தாலும் சரி இந்த எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸுமே வந்து ஒரு கம்பெனிக்கு இன்டர்னலாக பர்ஃபார்ம் ஆகிற ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அப்போ வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது வந்து ஒரு கம்பெனியோட இன்டர்னலில் இருக்கிற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணி அதில் ஏதாவது இம்ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது இருந்தால் அதையும் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணி டெவலப் பண்ணி ஸோ நம்மளோட ஆக்டிவிட்டீஸில் இருக்கிற ஓவரால் வேல்யூவை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி நம்மளோட ப்ராடக்டை வந்து நம்மளோட காம்படிட்டிவ் ப்ராடக்டை விட இன்னும் அதிகமாக நம்மளோட கஸ்டமர்ஸ் கிட்ட போய் கொண்டு போய் சேர்க்கறது அப்படின்றது தான் வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ இப்போ ஒரு வாட்டி நம்ம குவிக்கா ரிவைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மைக்கல் பார்டர் அப்படின்ற ஒருத்தரால் வந்து டெவலப் பண்ணப்பட்டது அண்ட் இது வந்து ஸ்ட்ராட்டஜிக் மேனேஜ்மெண்ட் டூல ஒரு இம்பார்ட்டன்டான டூல் நெக்ஸ்ட் இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் அப்படின்றது வந்து செட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ அது எதுக்கு பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டு டெலிவர் அ வேல்யூபிள் ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் டு த கஸ்டமர்ஸ் ஸோ கஸ்டமர்ஸ்க்கு வந்து வேல்யூபிளான ப்ராடக்டை வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்காக பர்ஃபார்ம் பண்ணுறது பண்றாங்க <laughs> வந்து சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டி சோ பிரைமரி ஆக்டிவிட்டி அப்படின்றது வந்து ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சர் பண்றதுல டைரக்டா இன்வால்வ் ஆகுற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து பிரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் தென் சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் அப்படின்றது இந்த ப்ரைமரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சப்போர்ட் பண்றது வந்து சப்போர்ட்டிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஸோ இதுல ஒன்னொன்னுக்கும் என்னென்ன மீனிங் அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இதுதான் வந்து வேல்யூ செயின் அனாலிசிஸ் ஸோ இது உங்க எல்லாருக்குமே வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புறேன் இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அதை கமெண்ட் செஷன்ல கேளுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணிட்டு அப்படியே உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி அவங்களும் கான்செப்ட் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க ஹெல்ப் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த மாதிரி நிறைய ரிலேட்டட் டாபிக்ஸ் பார்க்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க